ఇప్పటి వరకు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ఆన్ చేసుకోండి హేవలంబి నామ సంవత్సరం చివరి రోజైన అమావాస్య ఈసారి శనివారం వచ్చింది ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగిన శనివారం తెలుగు సంవత్సరాది చివరి రోజు వచ్చినందున శనితో బాధపడేవారు అంటే ఏలినాటి శని పీడుస్తున్న రాసుల వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పరిహారాలు ఆచరిస్తే వారికి రాబోయే ఏడాదంతా సకల శుభాలు అష్టైశ్వర్యాలు వస్తువాహనాదులు మెండుగా లభిస్తాయని పండితులు వెల్లడిస్తున్నారు వారు చెప్పిన ప్రకారం హేవలంబి నామ సంవత్సరం చివరి రోజైన శనివారం మార్చి పదిహేడు ఇలా చేస్తే మరుసటి రోజు నుంచి మొదలయ్యే విలంబి నామ సంవత్సరంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు చూస్తారట శనీశ్వరుడి ఆలయానికి వెళ్లి శని ప్రీతిగా నువ్వుల నూనెతో తైలాభిషేకం చేస్తే శని బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి నువ్వుల నూనెతో ఇనుప గరిటెలో దీపం వెలిగిస్తే శని అనుగ్రహం లభిస్తుంది అయితే శనీశ్వర ఆలయం అందుబాటులో లేనివారు శనివారం అంటే ప్రీతికరమైన వెంకటేశ్వర స్వామిని కొలిచినా అదే ఫలితాన్ని పొందవచ్చు పైన చెప్పిన పరిహారాలను ఆ ఏడుకొండల వాడి సన్నిధిలో ఆచరిస్తే శని అనుగ్రహం మెండుగా లభిస్తుంది అంతేకాదు ఏ రాశి వారైనా సరే హేవలంబి నామ సంవత్సరం చివరి రోజైన అమావాస్య నాడు శనివారం అయినందున శని ప్రీతితో చేసే పూజ వల్ల ఆ మరుసటి రోజు నుంచి మొదలయ్యే విలంబి నామ సంవత్సరంలో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుందని పండితులు సెలవిస్తున్నారు శనివారం మార్చి పదిహేడు రోజున ఉదయం లేదా సాయంత్రం శనీశ్వరుడి ఆలయం లేదా వెంకటేశ్వరుడి ఆలయానికి వెళ్లి దీపం పెట్టిన శనీశ్వరునికి తైలాభిషేకం జరిపినా సరే వారి కోరికలు అభిలాషలన్నీ కొత్త సంవత్సరంలో నెరవేరుతారు వెంకటేశ్వరుడికి తులసి దళాలతో అర్చన చేసిన వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుందని సెలవిస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు ఈ విధంగా పరిహారాలు ఆచరిస్తే శని భగవానుడు ఏడుకొండల వాడి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావచ్చునని అభయమిస్తున్నారు అంతేకాదు ఇంకా విలంబినామ సంవత్సరం అష్ట ఐశ్వర్యాలు ఆయురారోగ్యాలు వస్తువాహనాదుల లాభం కలగాలంటే ఏడాది చివరి రోజైన శనివారం మార్చి పదిహేడున రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి ఆ సాయంత్రం ఉపవాసం విడుపుగా శివుణ్ణి పూజిస్తే రాబోయే ఏడాదంతా బంగారుమయంగా ఉంటుందంటున్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి